Ces personnages qui, euh, au début du siècle, en 1900, ils essayaient de s'envoler et de faire comme les oiseaux. Ça, ça me, un truc qui me fascine, en fait. Euh, le, le caractère complètement utopique de dire, attends, est-ce qu'on pourrait voler Est-ce qu'on pourrait voler Tu sais, dans ta vie, quand tu commences à avoir un tournant qui il commence l'ennui, dans le couple, dans tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il faut réveiller euh, l'élan, en fait. J'ai passé euh, 15 jours à faire la maison de l'ermite, là. Et au bout de 3 jours, je m'ennuyais. J'avais un copain, je lui dis, écoute, viens avec moi, on, va... on s'est pendu sur la charpente, on a tordu la charpente, on l'a vrillé, et là, je ne me suis plus ennuyé. L'année suivante, j'ai commencé à faire la grande tour, là. Et puis après, 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 et puis euh, ben, un jour, je te dis, il y en aura euh, peut-être euh, 14, 21, euh, voilà. Le plus gros de mon travail, c'est de regarder. Je regarde ma machine, là, je, là, je fais mon tour, je me pose. Et surtout pas euh, chercher mentalement à, à savoir ce que je vais faire. Donc regarder, et à un moment donné, sentir ce qui ne colle pas ce qui n'est pas harmonieux, ou alors sentir la forme qui va donner de l'élan, qui va réveiller la machine, qui va lui donner son, son émotion. Quoi. Tu fais une usine pour faire un tracteur. Tu fais un tracteur pour labourer ton champ. Tu fais un labourer ton champ pour vendre euh, en gros des céréales et ça va au supermarché et tout ça. Et puis c'est tellement compliqué comme système. Alors qu'on pourrait très bien planter sa graine dans son jardin et la cultiver. fondamentalement heureux, c'est qu'il se passe quelque chose avec mes créations. C'est vraiment que je passe un message, un message qui fasse humblement avancer le monde, quoi. Un peu, un peu comme je le rêverais. Mais c'est très humble parce qu'on fait ce qu'on peut. J'étais admiratif des gens qui savaient d'emblée leur, euh, leur vocation en fait. Je veux être médecin, je veux être ceci, je veux être cela, et moi je ne savais pas en fait. L'expérience m'a montré que bah, c'est, c'est par le plaisir, par l'élan, par l'envie qu'on trouve sa voie en fait. Et là où il y a du bonheur, il y a de l'élan, c'est là le chemin. Et j'aime bien aussi cette espèce de petit personnage qui, qui essaye de de s'imaginer qu'il va voler. <rire> ça, bien. C'était vraiment les utopiques, les, les farfelus, les, les poètes, les, les rêveurs, les hippies de l'époque. Et en fait, euh, et ben, ils étaient complètement marginaux parce qu'on était contents des ballons et on ne voyait pas pourquoi on pourrait faire mieux avec des avions. Aujourd'hui, les ballons n'existent plus, mais il y a les avions. Il y a 5-6 ans dans ta vie où tu es émerveillé. Après, tu te formates pendant 15 ans avec les écoles, le service militaire à l'époque. Et puis euh, j'ai mis euh, 20 années ensuite à, à essayer de trouver ma place, machin, et, euh, me déformater, hein, faire un travail sur moi. Et puis euh, ben, de 40 à 60, ça y est, commencé à porter du fruit. Dans tout ce parcours, il faut dire plein de noms. Plein de noms à le regard des autres, à le regard qu'on a sur soi-même, hein, au manque de confiance, au désir de la société sur, sur moi. Et à un moment donné, c'est se dresser avec toutes ces choses qui sont là, euh, des impossibles en face, des barrières en face, et c'est à, à moi de me dresser, c'est à chacun de se dresser. Les, les petites micro-communautés, les thermondialismes, les décroissants, euh, même des, des choses euh, bancales, ben c'est des prémices, ça peut être des prémices, mais il faut y aller au bout. J'avais vraiment envie de changer le monde, mais au début je le faisais en faisant du militantisme, machin, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça mon travail, c'était moi, écouter, j'étais à l'intérieur, là où j'avais l'élan, et c'est à partir de là que, 
que partir sur le marché, ça change les choses en fait. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est pas en faisant des efforts qu'on va changer les choses, c'est en étant à sa place. Je suis plutôt à l'écoute de ce que la vie veut pour moi, et du coup je lui dis oui, euh, et, et du coup euh, bah, les solutions arrivent en fait. Et il y a comme un, une interaction, un langage, un dialogue entre les deux, entre moi et, et plus que moi, qui fait que les choses adviennent. Et, et ça, ça arrive très très souvent en fait. Plus tu es dans ton axe, plus ça arrive en fait. Depuis 1900, alors c'est extraordinaire, tu vois, on a inventé les avions, les voitures, les ceci, les ordinateurs et tout le reste, et la pollution aussi. Aujourd'hui, euh, a priori, tu te dis, mais qu'est-ce qui reste à inventer Et aujourd'hui, il reste à inventer une société à, à l'image de l'harmonie de l'homme. C'est qu'à un moment donné, il euh, n'y a plus de perspective. Et bien la perspective, il faut l'inventer. Si tu es fidèle à, à tes intuitions et que tu fais les pas pour y aller, ben, ça fonctionne.